অবস্থিত শুভপুর ব্রিজ বন্ধ করে দেয় দুর্ভোগে পড়েছে এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় ও নদী থেকে বালু উত্তোলন করায় ধ্বংসের মুখে পড়েছে মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসে সাক্ষী এই ব্রিজটি আর ব্রিজটি সংস্কারের দাবি এলাকাবাসীর ফেনী প্রতিনিধি জাকির হায়দার সুমনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সালাউদ্দিন বাদল ফেনীর সাগলনাইয়া উপজেলার শুভপুর ও চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার করের হাটের মাঝামাঝি ফেনী নদীর উপর অবস্থিত শুভপুর ব্রিজটি মুক্তিযুদ্ধের বহু স্মৃতি বহন করছে উনিশশো সালে এ ব্রিজের ওপর হানাদার বাহিনী অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে উনিশশো সালে নির্মিত এ ব্রিজটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় ফেনী সড়ক ও জনপদ বিভাগ সম্প্রতি বন্ধ করে দেয় নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের ফলে ব্রিজের পিলারের নিচ থেকে মাটি সরে গিয়ে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে ফলে ফেনী চট্টগ্রামের নিয়মিত যাত্রী ও পণ্যবাহী যানবাহনগুলো ব্রিজের মুখ পর্যন্ত গিয়ে ফের পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটার ঘুরে ঢাকা চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি পার্বত্য অঞ্চলে যায় তাই জরুরি ভিত্তিতে এই ব্রিজটি নির্মাণের দাবি এলাকাবাসীর অনেক ছোট মাল নিয়ে যাওয়া যায় না ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বড় ধরনের যানবাহন বন্ধ রাখা হয়েছে জানিয়ে জেলা সড়ক ও জনপদ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী বলেন দ্রুত সময়ের মধ্যে সেতুর সংরক্ষণের কাজ করা হবে যত দ্রুত সম্ভব এই সেতুকে রেখে আমরা পাশে একটা নতুন সেতু তৈরি করার দ্রুত উদ্যোগ নিচ্ছি বহু ইতিহাসের সাক্ষী পুরনো এ ব্রিজ সংস্কার করে ঐতিহাসিক স্থাপনা হিসেবে সংরক্ষণের পাশাপাশি যান চলাচলে নতুন ব্রিজ নির্মাণের দাবি এলাকাবাসীর বগুড়াই রেলওয়ে জমিতে থাকা তিন শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে ভ্রাম্যমান আদালত সকালে বগুড়া শহরের সিওজ গাড়ি তিন মাথা রেলগেট রেল স্টেশন সহ রেল লাইনের পাশে থাকা এসব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় বগুড়া জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জগৎ বন্ধু মণ্ডলের নেতৃত্বে উচ্ছেদ অভিযানে রেলওয়ে রাজশাহী বিভাগীয় স্টেট অফিসার নুরুজ্জামান লালমনিরহাট বিভাগীয় স্টেট অফিসার রেজাউনুল হক সহ রেলওয়ে পুলিশ আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন বগুড়ার রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার বেঞ্জুরুল ইসলাম জানান রেল বিভাগের ইজারা দেওয়া তিনশো পঁয়ত্রিশটি অস্থায়ী বাণিজ্যিক প্লট বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এ উচ্ছেদ অভিযান চালানো হচ্ছে শিগগিরই বৈধ লাইসেন্সধারীদের এসব প্লটগুলো হস্তান্তর করা হবে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরের উপজেলা আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে দুপুরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফয়জুর রহমান বাদলের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন স্থানীয় সংসদ সদস্য এবাদুল করিম বুলবুল এ সময় উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি নিয়াজ মোহাম্মদ খান সহসভাপতি মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান হাবিব উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হালিম পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি বোরহান উদ্দিন আহমেদ ব্যারিস্টার জাকির আহমেদ ও মোহাম্মদ নসির উদ্দিন সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন গাজীপুরের শ্রীপুরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে এক নারী গার্মেন্টস শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে সকালে উপজেলার গিলারচালা এলাকার রান্না করার সময় হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে এ সময় এই বাড়ির ছয়টি ঘর পুড়ে যায় পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় আগুনে দগ্ধ হয়ে কারখানা শ্রমিক সেলিনা আক্তার ঘটনাস্থলে মারা যান নিহত শ্রমিক সিরাজগঞ্জের দৌলতপুরের নুরুল ইসলামের মেয়ে স্থানীয় শহীদুল ইসলামের বাড়িতে ভাড়া থেকে পাশের একটি জুতার কারখানায় চাকরি করতেন তিনি যশোরে নিখোঁজের একদিন পর মাটি চাপা দেওয়া এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ গতকাল সন্ধ্যায় হাত পা বাধা অবস্থায় মরদেহটি উদ্ধার করা হয় নিহত আফরিন ত্রিশা যশোর শহরে ধর্মতলা এলাকার তরিকুল ইসলামের মেয়ে এবং কারবালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী পুলিশ ও স্বজনরা জানায় রোববার বিকেলে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে খেলতে বের হয়ে আর বাড়ি ফেরেনি ত্রিশা তাকে খুঁজে না পেয়ে থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয় গতকাল সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে ত্রিশ গজ দূরে একটি নতুন গর্ত দেখে এলাকাবাসী সন্দেহ হলে পুলিশে খবর দেয় 
পুলিশ গর্ত খুঁড়ে মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায় ধর্ষণের পর শিশুটিকে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়েছে বলে ধারণা করছে পুলিশ ফেনীতে বাংলা টিভির উদ্যোগে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার কার্যক্রম শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় ইসলামী সঙ্গীত সংগঠন কাশফুলে অস্থায়ী কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা টিভির ইসলামী বিভাগের কনসালটেন্ট মাওলানা ফখরুল আশিকে জেলা ইসলামী বিভাগের বাংলা টিভির প্রতিনিধি ইকবাল হোসেনের সভাপতিত্বে এ সময় বক্তব্য রাখেন বাংলা টিভির ইসলামী বিভাগের কো অর্ডিনেটর আব্দুল হাই সেলিম কাশফুল ইসলামী সঙ্গীত সংগঠনের সভাপতি ইমাম হোসেন স্টার ল্যান্ড স্প্রাউট ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ আশিফুল হক ভুইয়া বাংলা টিভির ফেনী জেলা প্রতিনিধি জাকির হায়দার সুমন সহ অন্যরা সভায় বক্তারা বলেন বাংলা টিভি ইসলামী বিষয়ে অনুষ্ঠান মালায় যে পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তা অত্যন্ত সুদূর প্রসারী এবং প্রশংসনীয় পানি সার এবং ঔষধের দাম বেড়ে যাওয়ায় এবছর বড় চাষে আগ্রহ হারিয়েছে ভোলার চাষিরা অধিক খরচ করে চাষ করলেও ধানের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না তারা এতে লাভের চেয়ে লোকসান গুনতে হচ্ছে অনেক চাষিদের ফলে ভোলা থেকে কমে যাচ্ছে বড় চাষিদের সংখ্যা কৃষি বিভাগ বলছে খরচ কমিয়ে বড় চাষী কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে বীজ সার ব্যবহারে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ভোলা প্রতিনিধি জুয়েল শাহ বিকাশের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুদ রানা পলিমাটি জেলা ভোলাই প্রাচীন কাল থেকে চাষিদের প্রধান শস্য ধান বিশেষ করে কৃষি প্রধান এই জেলার কৃষকরা ধান চাষের উপর বিশেষ জোর দেয় একসময় ধান চাষ করে আর্থিক লাভবান হতো চাষিরা কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে শ্রমিক সার ঔষধ পানি সহ প্রয়োজনীয় উপকরণের দাম বেড়েছে কয়েক গুণ কিন্তু সেই অনুপাতে ধানের দাম পাচ্ছেন না চাষিরা এতে লোকসান গুনতে হচ্ছে তাদের সার ঔষধ পানি সহ বড় চাষে ব্যবহৃত সকল উপকরণের দাম সরকার ভাবে নিয়ন্ত্রণ রাখার দাবি চাষিদের গত বছর জ্বালার দাম ছিল দুইশো টাকা এবার হচ্ছে একশো বিশ টাকা গত বছর আবার পানির দাম ছিল চারশো টাকা এবার হচ্ছে ছয়শো টাকা কিন্তু সার ওষুধের দাম গত বছর এবার অনেক বেশি এক একর জমিতে আবার চাষ করতেছি বাকি ডাল্লা ভাগ রেছি একটু লাভের আসা একটু লাভ যদি হয় তাহলে সংসার চালানো যায় তবে দাম নিয়ন্ত্রণ রাখতে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে জানিয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক বলেন বড় চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়াতে সব ধরনের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে আমরা তাদের পরামর্শ দিচ্ছি যাতে তাদের উপর খরচ কমে আসবে এবং তারা এই পেশাটা লাভজনক হয়ে পাওয়ার ফলে তারা এই পেশা ত্যাগ করবে এ বছর বড় আবাদের লক্ষ্যমাত্রা চৌষট্টি হাজার চারশো ষাট হেক্টর এবং উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে দুই লাখ চুয়ান্ন হাজার ছয়শো চুয়ান্ন মেট্রিক টন সুনামগঞ্জের দুই দিন ব্যাপী লোক উৎসব দেশ বিদেশের হাজারো ভক্ত অনুরাগের ঢল 